வணக்கம் நம்பிக்கை மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வி வழிகாட்டும் நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஜேஇஇ மெயின் தேர்வுக்கான சிலபஸ் மற்றும் படிப்பூர்த்திகள் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் நம்மோடு உரையாட இருப்பவர் ஜெயம் அகாடமியின் பிசிக்ஸ் தலைவர் திருமதி அருணா அவர்கள் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் ஜேஇ மெயினுக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் இதை பற்றிலாம் பேசியிருந்தீங்க இன்றைக்கு வந்து குறிப்பாக அதுக்கான சிலபஸ் சிலபஸ் வெயிட்டேஜ் இதை பற்றியும் அதுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய படிப்புகள் பற்றியும் பார்க்கலாம் முதல்ல சிலபஸ் பற்றி பண்ணி இந்த ஜேஇ மெயின்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஆசை இருக்கும் ஏன்னா இப்போ அவேர்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டே இருக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் போயிட்டு இந்த ஓரியன்டேஷன் பேசும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க மேம் நாங்களும் ஐஐடி எழுதணும்னு தான் ஆசையாக இருக்கு ஆனால் அது எப்படி படிக்கணும் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் அதுக்கு படிக்கணும் அதுக்கான போர்ஷன் என்ன அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்வாங்க ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் ஜேஇ மெயின்ஸ்க்கு கொஸ்டின் வருது ஸோ மாணவர்கள் யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஜேஇ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் போர்ஷன்ஸ் தரோவா படிச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் எல்லாத்தையுமே படிக்கலாமா தேவையில்லை எல்லாத்தையும் படிக்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம இதை வந்து மெட்ரிகுலேஷன் பிளஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போர்ஷன் ரொம்ப வாஸ்டாக இருக்கும் நம்ம சமச்சீர் கல்வியில் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க மாணவர்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெலிஷன்ஸ் இருக்குது ஜேஇ மெயின்ஸ் போர்ஷனில் எல்லாத்தையும் படிக்கணுமா தேவையில்லை அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம ஜேஇ மெயின்ஸ் வெப்சைட் இருக்குது ஜேஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் அப்படின்ற ஒரு அஃபிஷியல் வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான போர்ஷன் என்னன்றத தெளிவா கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸ்ல என்ன போர்ஷன் பிசிக்ஸ்ல என்ன போர்ஷன் கெமிஸ்ட்ரில என்ன போர்ஷன் அதை முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணணும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி உங்க புக்குல அந்த போர்ஷன்ஸ மட்டும் நீங்க தரோவா படிச்சு அதை மட்டும் படிச்சா போதுமா மேம் இல்ல அது தரோவா படிச்சுட்டு அது கான்செப்ட் அதுக்கு மேல நீங்க நியூமரிக்கல்ஸ் போனோம் அந்த 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 போர்ஷனை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன நியூமரிக்கல்ஸ் போடலாம் அப்படின்றத நீங்க படிச்சுக்கணும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் என்னன்றது சிலபஸ் என்னன்றத நீங்க ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் அடுத்தது அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் போடணும்னு சொன்ன இல்லையா மேம் எங்க புக்கில் வந்து இந்த சமச்சீர் கல்வி புக்கில் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு என்ன பண்றது அது வரைக்கும் போட்டு பார்த்தா போதுமா இதுல இருந்தே எங்களுக்கு எக்ஸாம்க்கு கொஷின்ஸ் வந்துருமானா கண்டிப்பா இல்லை நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் பேஸ்டு தான் நீங்க நிறைய நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிசிக்ஸ்க்கு சொல்கிறேன் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அப்படின்ற ஒரு லெசன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ப்ராப்ளமே இருக்காது ஆனால் அதில் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி லெசன் நீங்கள் அப்படியே தரோவாக படிச்சுக்கலாம் அதே வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பத்து பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் இருக்குது மேக்ஸிமம் டூ கொஷின்ஸு அந்த பத்து பர்சன்ட் வெயிட்டேஜுக்கு நீங்கள் புக்கில் இருக்கிறத படிச்சுட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நியூமரிக்கல்ஸ் போடணும் அதுக்கு சம் ரெஃபரன்ஸ் புக்கு நான் வந்து பிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெச்சி வர்மா அப்படின்ற புக்கை சஜெஸ்ட் பண்ணுவேன் அதில் நிறைய நியூமரிக்கல்ஸ் இருக்குது கான்செப்ட் அதுக்கப்புறம் டைம் இருக்கு அந்த டைமில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை நல்லா சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இந்த மெத்தட் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஜேஇ மெயின்ஸை ஈஸியா கிராக் பண்ணி அடுத்த லெவல் எக்ஸாம்க்கு நீங்க ரெடி ஆயிடலாம் அட்வான்ஸ்க்கு வந்து ரெடி ஆயிடலாம் நம்முடைய ஸ்டேட் போர்ட் தேர்வுகளுக்காக தயாராகும் மாணவர்கள் ஜேஇ மெயினுக்காக தயாராகும் போது என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேள்வி முறைகள் என்ன வித்தியாசம் இப்போ நம்ம மாணவர்கள் வந்து போர்டு எக்ஸாமுக்கு தயாராகும் போது புக்கில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் தரோவாக படிப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இங்கே எப்படி பேட்டர்ன் இருக்கும்னா ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ கம்பல்சரி தே ஹாவ் டு ரைட் த டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் பக்கம் பக்கமாக எழுதணும் அதனால் கான்செப்டை தரோவாக படிப்பாங்க ஸோ கான்செப்டை தரோவாக படிச்சிடறதுனால ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு எல்லா கான்செப்டும் தெரியும் பட் 
ஜே மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் போர்டு ப்ரிப்பரேஷன் இங்கே வந்து அவங்க எந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பும் எழுத போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட்டு பப்ளிங் தான் கரெக்டாக ஆன்சர் பபுள் பண்ண வேண்டியது தான் அப்போ இப்போ எடுத்த உடனே வந்து பபுள் பண்ணிட்டு போயிடலாமே எதுக்கு மூணு மணி நேரம் அப்படின்னா அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது நம்மளோட கான்செப்டை உள்வாங்கி அதை அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து சிங்கிள் கரெக்ட் சாய்ஸஸ் இருக்கும் அடுத்து டென் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் டைப் நியூமரிக்கல்ஸ் அதுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க சால்வ் பண்ணி பார்த்துருக்கணும் நமக்கு புக்கில் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை போடுறாங்க டென்னோ ஃபிஃப்டீனோ ஒரு லெசனுக்கு இருக்கும் புக் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்னோ ஃபிஃப்டீனோ இருக்கும் அதையே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கே நிறைய பசங்களுக்கு மார்க் எங்கடா போகுதுன்னா அந்த கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் தான் தியரி எவ்வளோ கொடுத்தாலும் படிச்சிருவாங்க ஆனால் நியூமரிக்கல்ஸ்னும் போது யோசிக்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க பட் இங்கே அதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய சால்வ் பண்ணணும் ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸசைசஸ் நிறைய போடணும் இந்த புக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பின்னாடி இருக்கிற எக்ஸசைஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் தே ஹாவ் டு கோ ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் புக் ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுத்து ஒரு ஒரு சாப்டர்லேயும் மினிமம் ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவங்க சால்வ் பண்ணணும் அந்த ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணால் அது அப்படியே வருமா கண்டிப்பாக வராது அந்த ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும் ஸோ எப்படிலாம் ப்ராப்ளம் வந்தால் எப்படிலாம் நம்ம வந்து ஃபார்முலாவை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆல்டர் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்றது அந்த ஐடியா தானாக வந்துட்டாலே எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் போடுற அளவுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்கில் அவங்களுக்கு வளர்ந்துடும் So, board exam to prepare for the board exam, entirely they are studying for descriptive type. But if they come to the board exam, they will be able to use application based. How do they use the application pattern? How do they use the application pattern? Now, first of all, I am telling you about the subject of the exam. They are learning Newton's laws. Laws of motion is the 11th level, the 3rd chapter. அதில் வந்து நியூட்டன்ஸ் லாஸ் படிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லாஸ் அவங்க படிக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அவங்க அதை படிக்கும்போது உள்வாங்கிறது நாலேஜ் பேஸ் அந்த மூணு லாவையும் நான் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தெரியுதான்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எஸ் மேம் ஃபர்ஸ்ட் லா நீங்கள் இதுன்னு சொன்னீங்க செகண்ட் லா சொன்னீங்க தேர்ட் லா சொன்னீங்க அவங்க திருப்பி சொல்லுவாங்க ஸோ நாலேஜ் பேஸாக இப்போ அவங்க ரெடி ஆகிட்டாங்க அடுத்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பேஸ் அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்களா அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு அதை கேட்கும் போது அவங்க மறந்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க மனப்பாடம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்கிறவங்க ஒன் வீக் கழிச்சு கேட்டாலும் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க ஸோ பசங்க செகண்ட் மெத்தட் என்னென்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும் எதையுமே படிக்கும் போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும் மூணாவது என்னென்னா அப்ளிகேஷன் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதை அப்ளை பண்ண தெரியணும் மூணு லாவும் படிச்சுட்டாங்க டே பஸ்ஸில் நீ போயிட்டே இருக்க சடனாக டிரைவர் வந்து பிரேக் போட்டார் நீ முன்னாடி விழற ஏண்டா முன்னாடி விழற அப்படின்னா அது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மேடம் இதை நான் வந்து நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லால படித்தேன் அப்படின்னு அவனுக்கு அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சா அவன் வந்து ஓரளவுக்கு அந்த டாப்பிக்கில் கிளியர் ஆகிட்டான்னு அர்த்தம் அப்புறம் அனலைஸ் பண்ணணும் நான் ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி இதே நான் வந்து போட் ஐம் ரோயிங் அ போட் இது வந்து அவன் நியூட்டன்ஸ் த்ரீ லாஸ்ட்ல எந்த லா வரும்னா இது தேர்ட் லா மேடம் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நான் வாட்டரை பேக்ல தள்ளும் போது நான் முன்னாடி ஃபார்வேர்டா மூவ் ஆகுறேன் அப்படின்னு அவனுக்கு அதை சொல்ல தெரிஞ்சா அவன் வந்து எவா அவனுக்கு வந்து அந்த நாலேஜ் வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் லாஸ்டா நியூமரிக்கல்ஸ் நான் சொல் மொமெண்டம் ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருப்போம் நியூட்டன் செகண்ட் லால ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து உங்கள் அப்பா வண்டி ஓட்டிட்டு போகிறாரு நீ பின்னாடி உட்காந்துட்டு போகிற உங்கள் ரெண்டு பேரோட மாஸ் இவ்வளோ உங்கள் வண்டி வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போகுது உங்கள் அப்பா வந்து ஏற்றிட்டே போகிறாரு ரோடு காலியாக இருக்குன்றதுனால ஆக்சிலரேட் பண்ணிகிட்டே போகிறாரு அப்போது ஆஃப்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாட் இஸ் யுவர் ஆக்சிலரேஷன் இல்லை வாட் இஸ் யுவர் ஃபோர்ஸ் வாட் இஸ் யுவர் அதை நான் கேட்டேன் அவனுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சா ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி அந்த நியூமரிக்கல்ஸ் அதில் அப்ளை பண்ணி ஆன்சரை சொன்னான்னா அப்போது அவன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவனுக்கு வந்து அந்த தியரி கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சின்னு அர்த்தம் அதில் அவனை எங்கே கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுவான்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு குழந்த படிக்கும்போது ஒரு அதை வந்து எப்போ வரும் அந்த ஸ்கில் அவனுக்கு எப்போ வரும்னா ஒரு வாட்டியோ ரெண்டு வாட்டியோ படித்தா அது வராது திருப்பி திருப்பி ஒரு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ்
சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எத்தனை வாட்டி எழுதி பார்க்குறாங்க மாடல் எக்ஸாம் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ ஜேஇ மெயின்ஸுக்கு நம்ம வந்து போர்டு எக்ஸாமுக்கு மாடல் எக்ஸாம் அப்படின்னா நம்ம உட்காந்து மூணு மணி நேரம் உட்காந்து அந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கு ரிவிஷன் எக்ஸாம் அப்படின்ற நேரில் நமக்கு ஸ்கூலில் வைக்கிறாங்க அது இப்போ ஜேஇ மெயின்ஸுக்கு மாடல் எக்ஸாம்னா மாக் டெஸ்ட் எழுதுவாங்க பசங்க மாக் டெஸ்ட் நம்ம நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒரு சில கோச்சிங் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து கொஷின் பேப்பர்ஸை அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வீட்டில் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் உட்காந்தோம் அப்படின்னா எயிட்ல இருந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த எக்ஸாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்டோட கொஷின் பேப்பர்ஸும் இருக்கும் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸும் நீங்க எழுந்துக்காம எயிட் டு லெவன் வரைக்கும் உட்காந்து அதை எழுதி பார்க்கணும் அப்போ உங்களால எத்தனை கொஷின் வந்து அட்டென்ட் பண்ண முடியுது ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதும் போது கண்டிப்பா டைமிங் பத்தாது த்ரீ ஹவர்ஸ் பேப்பரை பையன் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கூட எழுதுவான் ஏன்னா சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும் பாக்குறதுக்கு தான் என்ன நைன்டி கொஷின் அதுல என்ன செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் எழுத போறோம் எல்லாம் ஜஸ்ட் டிக் பண்ற மெத்தட் தானே அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் மினிமம் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் டைம் எடுக்கும் வென் தே ரைட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதனால ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் அவங்க டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்லேயே எழுதி முடிச்சிருவாங்க நீங்க வந்து நல்லா ஒரு ஜேஇ ஐஐடி கிராக் பண்ண பசங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா மினிமம் அவங்க அந்த ஒன் இயர்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் மார்க் டெஸ்டாவது அவங்க எழுதி இருப்பாங்க அப்படி அவங்க எழுதுனா மட்டும்தான் அவங்களால அந்த டைமிங் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ மார்க் டெஸ்ட் வந்து பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் ஜேஇ மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் மேம் இதுவரை ஜேஇ மெயினுக்கான சிலபஸ் பற்றியும் ப்ரிப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ் பற்றியும் சொன்னீங்க ஜேஇ மெயின் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் விடைத்தாள்கள் எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கான அந்த பர்சன்டைல் பாட்டர்ன்லாம் கொஞ்சம் வளைக்கு இப்போ ஒரு பையன் வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு ஜேஇ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வெளியே வரான் சார் அவன் எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்து மேக்ஸ்லேயும் அவன் எழுதிட்டு வெளியே வரான் ஆனால் அவனோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி நைன் பர்சன்ட் டைல் ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்ட் டைல் அப்படி தான் வருது டூ செவன்ட்டி மார்க்ஸா டூ எயிட்டி மார்க்ஸா அவனுக்கு தெரியல அந்த பர்சன்டைல்னா என்ன அவன் கேல்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது அப்போ எனக்கு எத்தனை மார்க் வர வாய்ப்பு இருக்கு இந்த பர்சன்டைல்னா என்னது அப்படின்னா தெர் இஸ் அ லார்ஜ் டிஃபர டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் பர்சன்ட் டைல் அதாவது பர்சன்டேஜ்னா இப்போ முந்நூறு மார்க்குனா நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் மார்க்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் போட்டால் அது பர்சன்டேஜ் பர்சன்ட் டைல் அப்படின்னா என்னென்னா இது எதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க பேட்சில் எழுதின பசங்களை வச்சு அதை கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் ஒரே நாளில் முடிஞ்சிடுறது கிடையாது நீட் மாதிரி ஆறு நாள் நடக்கும் அது வந்து மூணு செஷன் காலையில் ஒரு செஷன் ஈவினிங் ஒரு செஷன் மார்னிங்கு ஆஃப்டர்நூன் மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் அந்த மாதிரி செஷன் வைஸ் நடக்கும் ஒரு ஒரு செஷன்லேயும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் பீப்புள் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு செக்ஷன் செஷன்லேயும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அஞ்சு பேர் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க இப்போ அவங்களோட ப ஒருத்த ஒருத்த வந்து அவனோட பர்சன்டைல் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு பேர் மேக்ஸில் வந்து ஒருத்தன் செவன்டி மார்க்ஸ் ஒருத்தன் எயிட்டி மார்க்ஸ் ஒருத்தன் சிக்ஸ்டி மார்க் ஒருத்தன் நைன்டி மார்க் ஸோ இந்த நைன்டி மார்க்ஸ் எடுத்தவனோட பர்சன்டைல் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நைன்டி அவனோட மார்க்ஸ் இதுக்கு ரேஷியோ இருக்கு சார் ரேஷியோ என்னன்னா அவனோட மார்க்ஸ் அவன் மார்க்ஸுக்கு கீழே வாங்கினவங்களோட மார்க்ஸ் நம்பர்ஸ் இப்போ நைன்டி அவன் வாங்கியிருக்கான் அவனை விட கீழே எத்தனை பேர் அஞ்சு பேரும் அவனை விட கீழே தான் வாங்கியிருக்காங்க மீதி நாலு பேருமே ஸோ டோட்டல் ஃபைவ் டிவைடட் பை எழுதின நம்பர் ஆஃப் அப் அப்பியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அவனுக்கு தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டைம் அவன் நூறு மார்க் எடுத்தாதான் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது கிடையாது ஸோ அந்த அஞ்சு பேரை பேஸ் பண்ணும்போது அவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ ஒரு செவன்டி எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா செவன்டி அவனோட மார்க்ஸு அவனுக்கு பிலோ எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்க அந்த நம்பர் மேலே நியூமரேட்டர் டோட்டல் அப்பியரன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்பர் கீழே இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா அவனோட பர்சன்டைல் கிடைக்கும் இந்த பர்சன்டைல பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செஷன்லேயும் எழுதின பசங்களோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் அப்பியர் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி அவங
ஸோ அவன் தான் ஹண்ட்ரட் இருக்கான் நைன்டி நைன் அவனுக்கு கீழே இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இப்படி பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஈவன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க கூட நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த செட்ல கொஷின் பேப்பரை பேஸ் பண்ணி கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப டஃப்பா இருந்ததுன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் எடுத்தவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரும் அவன் தான் டாப்பராக இருந்ததுன்னா அதே கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அடுத்த பேட்ச் அடுத்த செஷன் எழுதுகிறவங்களுக்கு கொஷின் ஈஸியாக இருக்குன்னா டூ எயிட்டி மார்க் எடுத்திருந்தாலும் அவனுக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ இவனும் ஹண்ட்ரட் தான் ஒன் ஃபிஃப்டி எடுத்தவனும் அவனும் ஹண்ட்ரட் தான் இவனும் வந்து என்ஐடி காலேஜில் சேருவான் அவனும் என்ஐடியில் பிளேஸ் ஆவான் ஸோ ஐஐடியில் பிளேஸ் ஆகான் என்ஐடியில் பிளேஸ் ஆகான் இதுதான் வந்து மார்க்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணுற மெத்தட் இன் ஜேஇ மெயின் அந்த குறிப்பிட்ட பேட்ச் போட்டியாளர்களோடு ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு தரப்படுது இறுதியாக ஜேஇ மெயின் கோர்ஸ் அதுக்கான சிலபஸ் பற்றி சொன்னீங்க படிப்பு உத்திகள் பற்றி சொன்னீங்க அந்த மதிப்பெண் பற்றியும் சொன்னீங்க இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு நம்முடைய மாணவர்கள் எப்படி தயாராகணுங்கிறத பற்றி ஒரு சமீங்கம் ஓகே பசங்க வந்து இப்போ பசங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறாங்க நம்ம ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ்லேயே போய் கேட்கும்போது நீங்கள் என்னடா ஆகணும் என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அவன் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடறான் மேம் நான் டாக்டர் ஆகணும் நான் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்படி சொல்கிற பசங்க கிட்ட நம்ம ஓகே வாடா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராமல் நீ இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறியா அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும் ஏன்னா இன்ஜினியர்ன்றது சும்மா கிடையாது இன்ஜினியர் ஆகி நீ போயிட்டேன்னா ஒரு டாப் மோஸ்ட் காலேஜில் சீட் வாங்கி நீ இன்ஜினியர் இன்ஜினியர் ஆகி போனேன்னா ஒரு ஒன் லேக் டூ லேக் சேலரி வரைக்கும் நீ ட்ரா பண்ணலாம் அதுக்கு இப்பத்துல இருந்தே என்ன பண்ணணும் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அம்மா வந்து மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்றதுக்காக காலையில் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுந்து சமைக்கிறாங்க ஒரே வேலை சாப்பிட்றதுக்காக அப்போ நீ லைஃப் லாங் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நீ எத்தனை நாள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா லைஃப் லாங் உன்னா உன்னால ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத அவனுக்கு புரிய வச்சு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீ படிக்கிறன்னா இப்பத்துல இருந்தே உன் புக்ஸை நீ தருவா படிக்க ஆரம்பிக்கணும் நீ வந்து ஒரு நல்ல காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது உன்னோட மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இதுதான் என் பசங்களுக்கும் நான் அதுதான் சொல்லுவேன் நீ மற்ற சப்ஜெக்டில் கம்மியாக எடுத்துக்கோ மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் எனக்கு ஃபுல் பர்சன்டேஜ் வேணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்க் வேணும் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் மட்டும் அதே மாதிரி செவன்த்தில் படித்ததை எயித்தில் கேட்டால் சொல்ல தெரிய மாட்டேது ஏன்னா அந்த எக்ஸாமுக்கு படித்தா அந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டான் அதை மறந்துட்டான் அப்படி இருந்தாலும் கஷ்டம்தான் ஏன்னா செவன்த்தில் வர்ற அதே மோஷன் அண்ட் மோஷன் டாபிக் அவனுக்கு கைனமேட்டிக்ஸ் டாப்பிக்கு திருப்பி வந்து அவன் லெவன்த்தில் படிக்கிறான் அப்போ அந்த நாலேஜ் ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா அவன் ஈஸியாக இதை கோப்ப பண்ணிப்பான் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லெவன்த்தில் டீச்சர்ஸ்க்கும் சொல்லி தர டைம் இருக்காது ஏன்னா செவன்த்தை மறுபடியும் லெவன்த்தில் வந்து யாரும் நடத்த மாட்டாங்க ஸோ அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ஃப்ளோல அந்த நாலேஜ் உனக்கு இருந்தால் தான் அதை பிடிச்சிட்டு நீ கோப்ப பண்ணி இங்கே போக முடியும் அதனால செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே உன்னோட ப்ரிப்பரேஷனை நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் உனக்கு லெவன்த்து டுவெல்த்து போர்டு எக்ஸாமையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸாமோட ப்ரிப்பரேஷனையும் பேலன்ஸ் பண்ணி உன்னால் நல்ல ஒரு மார்க்க ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம நம்ம சைட்ல இருந்து நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவனுக்கு அது சொல்றது அருமையான தகவல் சொன்னீங்க மேம் பிரீமியம் என்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் செல்வதற்கு ஜேஇஇ மெயின் தேர்வின் முக்கியத்துவம் பற்றியும் அதுக்கான சிலபஸ் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் தேர்வு எப்படி இருக்கும் தேர்வு முறை எப்படி இருக்கும் அந்த கணக்கீட்டு முறை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற தகவல் சொன்னீங்க இவற்றை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் சொல்வது போல் இன்னும் ஏழையராக செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையலாம் என்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறீங்க இவற்றை பயன்படுத்தி வெற்றி பெற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி மேம் நன்றி சார்